われわれは敵軍をこの辺りに追い詰めた軍団長閣下の命令で敵を勝負しろはい田中将軍のところに通せ。任務以上建议方。報告。関東軍寺内到着です。入れ。寺内正夫、関東軍は重要文献をお届けに明かれました。
送进来一位受伤的妇女住在哪个病房？你是？我是他的家属。哦，在那边抢救室。谢谢。在里面，你是谁？还有脸问我是谁？蠢货，自己去看。这，这怎么可能？人家那都登报，你们俩还跟这没事人似的，还不赶快进去看看，人是不是出事儿？是。您是孙处长派来的人？算你眼睛没瞎。是。王先生，你也知道，要是摩天仙，咱们一步就什么都完了。处长，您怎么也来了？看看你们干的蠢事！等等，什么叫也来了？有人来过？您不是已经派人过来了吗？现在还在里面。何田呢？跑了。那看清楚他的样子没？没有。
，立刻封锁仁爱院周边的各条道路，过往行人严加盘查。一旦发现可疑人员，当场拘捕。是是。这下好了，刚刚有了点线索，如今又变成了大海。看来今天是无功而返了，意料之中。程长官可是急脾气，如果每天总是这样白忙活，他势必会对我兴师问罪。那还得麻烦孙处长说服程长官，再给我们一些时间。还有多久？三天。这三天，怎么每天都这样的虚张声势？如果不出我所料。现在的波田正在选择最佳的出手时机，我就是要让他明白，最佳的出手地点只能在路上。路上？为什么不选择一个固定的场所，诱其入瓮？没有十足的把握，波田绝对不会轻易出手。程长官的住所和办公室戒备森严，他应该明白。这两处都不是最佳的下手地点。可如果我们故意放松戒备，他必然会起疑心，按兵不动。所以为了让他尽快现形，我才故意在这两处加强戒备。然而只有在路上，才是最难防范的区域。波田不会看不出这一点。
封锁住所有巷口，快！是。看点什么？有镯子吗？镯子有啊。你看看，手工掐丝的，怎么样？这怎么有瑕疵啊？瑕疵？怎么会有瑕疵呢？真是失败啊！还是让你看出来了。好一个波田九雄啊！正是在下。不过你也是一个难得的对手，能请教大名吗？王文渊。你是黑狐，黑狐突击队前副队长。难怪，果然是高手。线坏了，放了他。放了他，你会放过我吗？嗯。当然不会！我军上下浴血八年，战死的英烈不计其数，就是为了要把你们这帮倭寇赶出中华。为了这一天，别说是牺牲一个人，就算是再倒下千万人，也绝不会和你们谈任何条件。孙主任，开枪！别开枪！
，又是你了。除了我还能是谁？输在你手里，我没有怨言。不过我现在已经投降了。按照国际公约，你不可以杀我，对不对？啊这里是手术室，你们不能进去。立刻通知中国华为。是。沈小姐好，你好，他人怎么样了？他伤口崩裂，大量出血，不过刚刚做了手术，血止住了。可由于失血过多，还在昏迷中。失血过多，为什么不马上输血呢？医院没有库存的血浆，而我们几个血型又不适合。他在哪儿？这就是文院的病房。医生，他怎么样？伤势倒是没什么。只是失血太多，如果不立刻输血，恐怕会很危险。抽我的，马上给他输血。你什么血型 ？O 型。老板，这是病人需要大剂量输血，你一个人。我没事儿，救人要紧
Mau Pak.你们两个盯在这里，他们有什么需要，尽量满足。不管怎么说，这件事情也算是中共方面帮忙，咱们理当仁至义尽。属下明白。你醒了，谢谢。真要谢我，那就记住我说过的话。记着呢。那就别再有下一次了。万一伤口再次崩裂，真的会有生命危险。我会的。绝不会和你们谈任何条件。退下！退下！弱也要死呀，姊妹。怎么？跑了？属下无能。若不是突起变故，佛天早已将随乱枪之下。突起变故？什么意思？佛天挟持了一个女人。中共派来协助的王文渊，为了救这个女人，对我们的行动造成巨大障碍，致使波天趁乱逃脱。怎么会是这样？一个铁血军人，竟然如此的负人之人。如今已经打草惊蛇，再想引波天这条毒蛇上钩，恐怕是难上加难呐。这不是我考虑的事情。从昨日到今日，我军连续两战打击。战局逆转，已经指日可待。此时此刻，别说是一个波田，就算是赴汤蹈火，我要赶赴前线，为荡平日寇、壮我士气、扬我军威。我答应过，给你一周的时间，时日无多，你抓紧吧。属下遵命。处长，咱们还有三天的时间。办，还记得波田的样子吗？记得。晚上找人把他的样子画出来，配给各个各小队。明天一早，全程缉拿。是。
人，其余的给我上去。几位大爷是要住店吗？哟，大爷有什么吩咐、啊？见过这个人没有？这个，啊、这位大爷好像就住楼上就这屋什么都没找到，没有找到，没有。住口、啊！快！你去通知兄弟。少度。丧心病狂！传我命令，在全城展开拉网式搜索，就算是绝地三尺，也要把布丁给我挖出来。准备，备车，去仁安医院。是。
谢谢。来了，孙处长。沈小姐好，我来看看文言老弟怎么样了。文渊是孙处长。小西，告诉外面的人，我不接客。文老弟，还在生我的气？不敢。道不同，不相为谋。能为达目的不择手段、滥杀无辜的人，我王文渊交不起。我知道你心里怨恨我当时对那个女孩下了杀手，不过彼时彼景，你觉得我有别的选择吗？你看看这个。佛前干的，是大丈夫行事，本该权衡利害，两害相权取其轻。那件事，我孙简虽心有不忍，但并不后悔。我情报处虽倾尽全力，依旧难有作为。所以，为了不殃及更多的平民。就算你我的理念不同，我也希望你能配合我的行动。我只答应你，杀了波蝶。好。几个在这盯着，王文渊要是有个三长两短，唯你们试问。是。哦。司机老李吗？糟了，孙处长！王先生不好了，怎么了？老李死了，孙处长可能被挟持了。立即给城长官打电话，让他提前防范。
程长官家里只有专线电话，无法联系。还有车吗？还有一辆，走。哎，你的伤。孙先生要见程长官，有要事相告。是，稍等片刻，我马上去汇报。程长官，孙先生说有急事找您汇报。孙简。等他进来吧。孙先生呢？孙先生在这里。孙先生，孙先生，孙先生，孙先生呢？他死了啊！啊！老四哥。
是？我是病人，需要你的帮助。啊啊！你你这是？枪伤。先到其他病房休息。好。还是别走了吧，我想你动手术也需要一个助手吧。来不及了，直接带我们去病房，快！文渊，让他活着就都别动。小西，别管我，开枪。林渊君，咱俩真是有缘，在这儿居然都能碰上。看样子林渊君很在乎这位姑娘啊，真是不好意思。又把你放到了这种难以决定的境地，王文渊，你还愣着干什么？开枪啊！文渊君，要么让我走，要么让他死，你来决定吧。好，我放你走。不，不什么不，是不想让我走，还是不想死？把车备好，停在医院门口。快去备车。是。文渊君，还得麻烦你。给我请一个大夫来，我需要治疗。去把医生找来。好，马上去。你呢，文彦军？不如也叫个大夫给你处理一下，看你伤的也不轻了。谢了，没把你解决了，我死不了。真是个有情有义之人，我成全你。正好我还缺一个司机，上车。
文元君，你不想轻松一下，跟我聊点什么吗？不想。你相信我会放了您们两个吗？你信任我吗？不信任。看来你已经知道你们两个人的归宿了。波田九雄，日本特工中的顶尖高手，随波田家族久居台湾山地，一向行踪诡异。即便在日军内部，对你们的了解也只是凤毛麟角。直到波田支队出山，并为日军入侵屡立战功，这个神秘的家族才被关注。看来你知道的不少啊。还有呢？还有就是，波田九雄已经不复存在了。